আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা ক্লাস সিক্স এর ইংলিশের পেজ নাম্বার টোয়েন্টি ফোর লেসন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এখানে বলেছে ইন পেয়ার্স জোড়াই জোড়াই বা দুজনে মিলে যৌথভাবে বা যুগ্মভাবে অর গ্রুপস অথবা দলে ফার্স্ট রিড প্রথমে পড়ো দ্য ইউজ অফ আর্টিকেল আর্টিকেলের ব্যবহার বা ইউজ গিভেন ইন দ্য বক্স বক্সে যেগুলো দেওয়া আছে অ্যান্ড এবং দেন তারপর ফিল পূরণ করো ইন দ্য গ্যাপস ফিল ইন দ্য গ্যাপস মানে গ্যাপগুলো পূরণ করো বা শূন্য স্থানগুলো পূরণ করো উইথ কি দ্বারা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল উপযুক্ত আর্টিকেল দ্বারা আচ্ছা এখানে বলেছে এ অ্যান্ড অর দি কোথায় এ হবে কোথায় অ্যান হবে এবং কোথায় দি হবে এগুলো বসাও এখন এখানে আমরা এটা আগে পড়ে বুঝে নেব ইউজ অফ আর্টিকেল আর্টিকেলের ব্যবহার কিভাবে আর্টিকেল ব্যবহার করা হয় ইনডেফিনিট ইনডেফিনিট আর্টিকেল ইনডেফিনিট আর্টিকেল এখানে বলেছে এ ইজ ইউজড এ ব্যবহার হয় বিফোর আগে কিসের আগে আ নাউন একটা নাউনের আগে দ্যাট যে নাউনটা বা দ্যাট যে বিগিনস উইথ মানে যে নাউনটা শুরু হয় উইথ আ কনসোনান্ট সাউন্ড একটা কনসোনান্ট সাউন্ড দ্বারা আচ্ছা এক্সাম্পলি গ্রেটিয়া বা অ্যাজ এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল এখানে বলেছে উদাহরণস্বরূপ আ ক্যাট আচ্ছা এখন খেয়াল করে দেখো ক্যাট বলতে ক ক কর মতো চলার ক্যাট ক্যাটের প্রথমে ক আছে এটা হলো কনসোনান্ট সাউন্ড আচ্ছা আবার দেখো পি পেন পেন বলতে প্রথমে পি আসে পি প বা বাংলার প আসে বাংলার প তাহলে এই যে কনসোনান্ট সাউন্ড এই কারণে এগুলোর আগে এ হলো এই ক্যাটের আগে এ হলো অ্যান ইজ জেনারেলি ইউজড অ্যান সাধারণত ইউজ হয় বিফোর আ নাউন এমন একটা নাউনের আগে দ্যাট যে নাউনটা বিগিনস উইথ ভাওয়েল সাউন্ড যেগুলো ভাওয়েল সাউন্ড দ্বারা শুরু হয় এক্সাম্পলি গ্রেটিয়া বলেছে অ্যান অ্যাপল একটি আপেল অ্যাপল বলতে দেখো প্রথমে এর মতো সাউন্ড হয় বাংলা এ বাংলা এ ইংলিশ এ এ নয় বাংলা এর মতো দেখো সাউন্ড হচ্ছে আচ্ছা অ্যান অ্যাপল অ্যান এগ এগ বলতেও দেখো ইংলিশের এ মানে ইটা বাংলার এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে এগ অথবা ইগ বললেও কিন্তু প্রথমে রসয়ের মতো উচ্চারণ আসছে ইগ বা এগ আচ্ছা এখন দেখো বাংলা স্বরবর্ণের মতো যখন উচ্চারণ হচ্ছে তখন তার আগে আমরা অ্যান বসাচ্ছি আর বাংলা স্বরবর্ণের মতো না হয়ে যখন ব্যঞ্জন বর্ণের মতো উচ্চারণ হচ্ছে যেমন দেখো পেন প প প এর মতো উচ্চারণ তখন এ হচ্ছে আবার ক্যাট ক ক ক কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণ আচ্ছা এভাবে আমরা সহজভাবে বুঝতে পারি এক্সেপশনস ব্যতিক্রম তার মানে এই নিয়ম কাজ করে না কোন জায়গায় দেখো এ ইজ ইউজড বিফোর দ্য ভাওয়েল এ হ ব্যবহার হয় বিফোর মানে আগে দ্য ভাওয়েল ইউ ভাওয়েল ইউ এর আগে হোয়েন ইট ইজ প্রোনাউন্সড যখন এটাকে উচ্চারণ করা হয় অ্যান্ড সাউন্ডেড অ্যাজ ইউ যখন এই ইউটা প্রথমে থাকবে এবং ইউ এর মতোই উচ্চারণ হবে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আমব্রেলা বানানের আগেও কিন্তু ইউ আছে কিন্তু আমব্রেলা বানানের উচ্চারণ ইউ দিয়ে শুরু হচ্ছে না আ দিয়ে শুরু হচ্ছে আমব্রেলা আমব্রেলা তাহলে প্রথমে আ আছে স্বরে আ আছে বাংলার হলো স্বর আ এই স্বর আ হওয়ার কারণে বা স্বরবর্ণের মতো উচ্চারণ হওয়ার কারণে কিন্তু এখানে অ্যান হলো আবার দেখো ইউনিফর্ম এখানে ইউ দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু আনিফর্ম নয় এটাকে আনিফর্ম বলা হয় না ইউনিফর্ম ইউ এর মতো উচ্চারণ এই যে ইউ এর মতো উচ্চারণ তাহলে ইউ এর মতো উচ্চারণ হলে এখানে আমরা অ্যান বসাবো না এ বসাবো আর্টিকেল তাহলে আ ইউনিফর্ম আ ইউনিফর্ম তারপরে আ ইউনিট এই যে আমাদের বইয়ের ইউনিট ওয়ান টু থ্রি তাহলে এখানে ইউনিটের আগেও এ হচ্ছে কি কারণে ইউনিটের উচ্চারণ দেখো ইউ এর মতো ইউ এই যে ইউ এর মতো উচ্চারণ এটসেট্রা এ মানে ইত্যাদি অ্যান ইজ ইউজড বিফোর আ কনসোনান্ট মানে অ্যান কনসোনান্টের আগে ব্যবহার হবে ইফ যদি দ্য ফার্স্ট এইচ অফ আ ওয়ার্ড ইজ সাইলেন্ট যখন একটা শব্দের আগে এইচ থাকবে এবং সেই এইচটা সাইলেন্ট থাকবে মানে উচ্চারণ হবে না শুধুমাত্র লেখার সময় লিখতে হবে যেমন দেখো অ্যান অনেস্ট তাহলে এই এইচ উচ্চারণ হচ্ছে না এই কারণে এখানে অ্যান মানে 
আর্টিকেল বসলো সহজ কথায় উচ্চারণ কোনো নাউনের প্রথম উচ্চারণ যদি বাংলা স্বরবর্ণের মতো হয় তাহলে এন হয় আর যদি স্বরবর্ণের মতো না হয় তাহলে এ হয় তাহলে অ্যান অনেস্ট ম্যান অ্যান আওয়ার এখানে হাওয়ার নয় আওয়ার আ আ আ উচ্চারণ হচ্ছে তাহলে প্রথমে আ উচ্চারণ হওয়ার কারণে অ্যান হলো এখানে অনেস্ট প্রথমে অ অনেস্ট বাংলার স্বর অ অনেস্ট অনেস্ট তাহলে স্বরবর্ণের অ এর মতো উচ্চারণ হওয়ার কারণে অ্যান হল আবার বলেছে অ্যান ইজ ইউজড অ্যান ইউজ হয় ব্যবহার হয় বিফোর সাম ওয়ার্ডস দ্যাট বিগিন উইথ কনসোনান্ট বাট হ্যাভ আ ভাওয়েল সাউন্ড সোজা কথায় এখানে এম হলো একটা কনসোনান্ট কিন্তু এটার উচ্চারণ ভাওয়েলের মতো দেখো এম 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 বলতে এ প্রথমে আসছে এম এ বাংলার এটা প্রথমে আসছে মানে মানে বাংলার যে স্বরবর্ণ এ সেই এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে হি অর সি ইজ অ্যান এম এ আচ্ছা তাহলে এম তাহলে এটার উচ্চারণ কিন্তু ম এর মতো হচ্ছে না এম এম এ প্রথমে এ আসছে আচ্ছা তাহলে সে হি ইজ অ্যান এম বি বি এস এম বি বি এস বলতে দেখো এম বি বি এস প্রথমে এ আছে এই জন্য এম বি বি এস এর আগেও অ্যান হবে সোজা কথায় উচ্চারণের প্রথমে উচ্চারণ যদি বাংলা স্বরবর্ণের মতো হয় তাহলে অ্যান আর স্বরবর্ণের মতো না হলে তখন এ এই একটা কথা মনে রাখলেই হবে আর এখানে ডেফিনিট আর্টিকেল কোথায় বসে সেটা এখানে বোঝানো হচ্ছে দা ইজ ইউজড বিফোর স্পেসিফিক সিঙ্গুলার অর প্লুরাল নাউন সিঙ্গুলার হোক বা প্লুরাল হোক কিন্তু সেটা যদি আমরা নির্দিষ্ট করে বুঝাই তাহলে দা ব্যবহার হয় এক্সাম্পলি গ্র্যাটিয়া বা ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ বলেছে আই স আ বয় আমরা আমি একটি বয় বা বালককে দেখলাম ইন ফ্রন্ট অফ সামনে কিসের সামনে দা গেট গেটের সামনে দা বয় ওয়াজ ক্রাইং ছেলেটি কাঁদছে তাহলে প্রথমে দেখো বয়ের আগে এ হলো কারণ এই বয়টা তখন অপরিচিত ছিল এবং এরপরে যখন বয়ের কথা বলবো ততক্ষণ এটা আমাদের কাছে পরিচিত বা নির্দিষ্ট একটি হয়ে গেছে আচ্ছা এই জন্য এখানে বয়ের আগে আবার দা হলো দা ইজ ইউজড বিফোর আ নাউন দ্যাট ইজ ইউনিক মানে দা ইজ ইউজড দা ব্যবহার হয় বিফোর আ নাউন একটা নাউনের আগে একটা নাউনের আগে দা ব্যবহার হয় এমন নাউন দ্যাট যে ইজ ইউনিক যেটা হলো ইউনিক মানে যেটা পৃথিবীতে একটি মাত্র আছে আর কোনোটা মানে আর নাই ইউনিক মানে একদমই আলাদা আচ্ছা আমি যদি বলি সূর্য বা সান তাহলে পৃথিবীতে সান কিন্তু বা আমাদের সান কিন্তু একটাই স্টার্স কিন্তু আমরা গুণে শেষ করতে পারবো না কিন্তু সান তো একটা তাহলে দা সান হবে মুন একটা দা মুন হবে দা পদ্মা মানে পদ্মা নদী একটাই এই জন্য দা হয় সহজে মনে রাখার জন্য আমরা শিখে থাকি যে যেগুলো পৃথিবীতে একটা করে আছে আছে সেগুলোর আগে আমরা দা দা ব্যবহার করি আর যেগুলোকে আমরা নির্দিষ্ট করে বোঝানোর বোঝাতে চাই সেগুলোর আগে আমরা দা ব্যবহার করি এই দুটাই মাত্র মানে মেন সেন্স দা ব্যবহার করার জন্য আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা এ এন এবং দা এর আমরা ব্যবহার দেখলাম এখন আমরা এই যে একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে এবং মাঝখানে গ্যাপ আছে এই গ্যাপগুলোতে আমরা আর্টিকেল দিয়ে ফিল আপ করব সে কাজটা আমাদের করতে বলেছে হাবিব ইজ ড্যাশ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস সিক্স তাহলে হাবিব ইজ আ স্টুডেন্ট এখানে আমরা এ বসাতে পারি তাহলে হাবিব ইজ আ স্টুডেন্ট হাবিব একজন ছাত্র অফ ক্লাস সিক্স হি হ্যাজ ড্যাশ পেট তার একটা পেট আছে তাহলে হি হ্যাজ আ পেট এখানে আচ্ছা এই এখানে এ হওয়ার কারণ কি কারণ স্টুডেন্ট হলো সিঙ্গুলার এখানে স্টুডেন্টস নাই সিঙ্গুলার আছে এবং সিঙ্গুলারের আগে আমাদের এ হবে আর এই এটা হওয়ার কারণ হলো এখানে দেখো এস স্টুডেন্ট এখানে বাংলা স্বরবর্ণের মতো উচ্চারণ হচ্ছে না প্রথমে মানে এস বা সয় দন্ত সয়ের মতো উচ্চারণ হচ্ছে এই জন্য এ হলো তারপরে হি হ্যাজ তার একটা পেট আছে তাহলে পেট প প প এর মতো উচ্চারণ তাহলে অবশ্যই এখানে এ এ হবে এন হবে না তাহলে এখানে আমরা এ বসালাম নেমড মিনি তাহলে সেই পেটের নাম হলো মিনি ইট হ্যাজ ভেরি জেন্টল আচ্ছা ইট ইজ ভেরি জেন্টল ইন নেচার এটি মানে এই মিনি বা এই পেট এই মিনিটা 
ভেরি জেন্টল খুব ভদ্র ইন নেচার তার স্বভাব খুব ভদ্র মানে স্বভাবে সে খুব ভদ্র হিজ ফেদার হিজ ফাদার ওয়ার্কস তার বাবা মানে হাবিবের বাবা ওয়ার্কস কাজ করে ফর দ্য গভর্নমেন্ট তাহলে যেহেতু গভর্নমেন্ট একটা নির্দিষ্ট জিনিস একটাই গভর্নমেন্ট থাকে একটা দেশে তাহলে এই জন্য এটা একটা নির্দিষ্ট জিনিস এই জন্য এটার আগে আমরা দা বসাবো টি এইচ ই দা অ্যান্ড হিজ আচ্ছা এখানে যদি আমরা এ বসাতাম তাহলে কিন্তু এমন ব্যাপারটা হতো যে একটা দেশে কয়েকটা গভর্নমেন্ট আছে তার মধ্যে একটাতে কিন্তু এখানে আসলে সেই সেন্স হবে না কারণ একটা দেশে তো একটাই মাত্র নির্দিষ্ট একটা গভর্নমেন্ট থাকে এই জন্য আমরা এখানে দি বসাবো অ্যান্ড হিজ মাদার এবং তার মা ইজ ড্যাশ হাউস ওয়াইফ তার মা একজন গৃহিণী তাহলে এখানে আমরা হাউস ওয়াইফ এখানে এই এইজটা সাইলেন্ট থাকে না হাউস ওয়াইফ আমরা বলি না হাউস ওয়াইফই বলি এই এইজটা সাইলেন্ট না না থাকার কারণে এখানে এই হবে এ হাউস ওয়াইফ আচ্ছা কারণ এখানে হাউজের বলতে হয়ের মতো উচ্চারণ হচ্ছে এই কারণে এখানে এ হল হিজ গ্র্যান্ড মাদার তার দাদি ইজ ড্যাশ অ্যান ওল্ড লেডি তাহলে অ্যান ওল্ড লেডি ওল্ড বলতে ও ও তাহলে বাংলা স্বরবর্ণ ও এর মতো আসছে স্বরবর্ণের মতো আসলে অ্যান হয় সেজন্য আমরা এখানে অ্যান বসাবো আচ্ছা শি লিভস সে বাস করে উইথ দেম তাদের সাথে তার মানে তার গ্র্যান্ড মাদার তাদের সাথে বাস করে ইন ড্যাশ হলিডেজ আচ্ছা এখন দেখো এখানে হলিডেজ প্লুরাল আছে এই জন্য এখানে আমাদের এ অ্যান কোনোটাই হবে না তাহলে আমরা এখানে দা দেব ইন দ্য হলিডেজ প্লুরালের আগে কখনোই এ অ্যান বসাবো না এটা আমরা মনে রাখব তাহলে এখানে এও হচ্ছে না অ্যানও হচ্ছে না বাধ্য হয়ে এখানে আমাদের দি দিতে হলো আচ্ছা এগুলো টেকনিক কিছু মনে রাখলে তোমাদের কিন্তু আর্টিকেলে জীবনেও ভুল হবে না দে অফেন তারা প্রায় গো টু ভিজিট ভিজিট করতে যায় আ নিউ প্লেস একটা নতুন জায়গা একটা নতুন জায়গা তাহলে নিউ প্লেস একটা সিঙ্গুলার মানে নতুন জায়গা একটা একটা জায়গা বোঝাচ্ছে যেহেতু প্লেসেস নাই এখানে প্লুরালের এস নাই তার মানে এটা সিঙ্গুলার তাহলে সিঙ্গুলারের আগে আমরা এ বসাবো এ কেন হলো কারণ নিউ বলতে নয়ের মতো উচ্চারণ দন্ত ন দন্ত ন দন্ত নয়ের মতো উচ্চারণ হওয়ার কারণে এখানে এ হলো আচ্ছা এরপরে হিজ ফ্যামিলি ইজ ড্যাশ ইউনিক আচ্ছা এখানে ইউ আছে আমাদের অ্যান হওয়ার কথা কিন্তু এই ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতো ইউ এর উচ্চারণটা ইউ এর ইউ এর মতো যদি হয় তাহলে আমাদের এখানে এ হবে তাহলে ই হিজ ফ্যামিলি ইজ আ ইউনিক অ্যান্ড হ্যাপি ওয়ান আচ্ছা তার পরিবার একটা ইউনিক এবং সুখী একটা পরিবার আচ্ছা তাহলে এভাবে আমরা বুঝে বুঝে এই আর্টিকেলগুলো প্র্যাকটিস করব তাহলে আমাদের আর্টিকেল বুঝতে কিন্তু আর কোনো সমস্যা হবে না তাহলে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ এই প্লে লিস্টে গেলে তোমরা দেখতে পাবে যে গণিতের ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত দুই এটাতে তুমি যদি ক্লিক করো তাহলে তুমি এখানে এই ক্লাস সিক্সের গণিতের সকল পৃষ্ঠা তুমি তোমরা এখানে সাজানো পাবে যেমন দেখো পৃষ্ঠা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরকম করে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠার ভিডিও তোমরা এখানে পাবে